Se me hace un poco carito. Ahí los van a atropellar. Y aquí se llenaron la banda. Un poco carito. Ya, táctil, si gustas pulsar en cualquier superficie. ¿En cualquiera? Sí, así es. No, me da un poquito más para adelante. Jejeje, <risa> <risa> ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén contentos, felices y sobre todo sanos. Alex, ¿dónde andas? Porque es de noche, porque andas en la calle. <ríe> ¿Qué es lo que se escucha? Resulta que estoy aquí al lado de un, eh, de un car wash y ahí está la banda jalando, trabajando. Entonces por eso se escucha. Ah, se ve chido. Por eso se escucha acá el ruido y aparte que estoy en una avenida. Y pues es lo bonito, lo bonito del vlog, <ríe> lo bonito de andar en la calle grabando, que todo se puede pasar, todo puede ocurrir. Y Alex, ¿qué andas haciendo? Pon un poco de luz porque <ríe> está oscuro. Resulta, amigos, que hace algunos días aquí en Monterrey se dio la noticia de que el café Andati, así es, el café del Oxxo, esto que de muchos es su favorito y aparte que por ser tener un precio económico es, le gusta a muchas personas. Incluso escuché un datillo por ahí que el Andati es el café más vendido de todo México. Y tiene mucha lógica porque son impresionantes, la, es impresionante la cantidad de sucursales de Oxxo que tiene a, a nivel nacional e internacional. Entonces este café eh, ha decidido... <ríe> ponerle la competencia o al menos es lo que leí a eh, franquicias como Starbucks o Tim Hortons que tienen esta modalidad de drive thru eso quiere decir que puedes llegar con tu carro pedir en una ventanilla y que te entreguen tu café sin bajarte de tu auto eso es algo que tienen mucho Starbucks y, y Tim Hortons y en el Andati tenías que este pues bajarte y comprar al Oxxo entonces a mis espaldas eh, tengo la primer sucursal de café Andati en Drive Thru. Entonces hoy vamos a darnos una checada. La acaban de ab abrir, la acaban de inaugurar esta semana que pasó. Y vamos a dar una checada, vamos a comprar algo y vamos a ver qué cosas extrañas tiene. Así que acompáñame. Pero antes de comenzar les quiero presentar a mi compa Raúl Regalado ¿Qué onda Perreos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás amigo? Bien, contento, feliz como dices tú Y no sé, a simple vista, ¿ya grabaste un poco el todo en la fachada? No, no he grabado, no he grabado ah, bueno, la fachada okay. Se ve, se ve futurista el verde, ¿no? Sí, se ve muy bonito. De esos colores tradicionales de este café amarillo y negro. Eh, no sé, yo siento, yo siento que sí, como que te llama mucho la atención al momento de pasar por la avenida. Está bonito, está padre. Tú que has andado en Estados Unidos, yo lo siento muy gringo. Yo no he andado allá, pero lo siento muy, muy estadounidense. Pues sí, es algo, algo gringado, se podría decir. Me gusta mucho que también tienen su propia zona como que de repartidores. De ese lado tienen como que el estacionamiento de los carros no, vamos, tradicionales. Vamos, vamos. Pero, pero pequeños para motos En el Didi Food O en el, en el Uber, acá está Y sí, pues como dice Raúl, aquí tiene su Buen estacionamiento para motos Por si lo pides desde tu casa Y quieres que llegue Entonces aquí llegan, no batallan tanto Y piden el café También viene mi compa, el Juan Cuellar Déjate ilumino ¿Qué amigo. onda padrino? Ah, aguanta acá, mira, porque acá está la ¿Cómo estás, carnal? Anda, padrino. Bien padrino ¿Qué dice? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de este, de este lugar? Que se ve muy chido ahí a tus pues, espaldas. Muy bien, yo espero que sí cumplan mis expectativas porque sabemos que Andati, Andati es una marca fuerte en todo el país mexicano, evidentemente pues porque Oxxo, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pero pues esperemos que sí cumpla pues lo que es el sabor, al parecer los precios creo que no están muy elevados. ¿A ti te gusta el, el Andati? Sí, claro. ¿Y el, lo, la, las otras franquicias? Las otras tal? franquicias como las, las que pudieran ser competencia como Starbucks y Tim Hortons, yo creo que... También, sí, sí pues es que pues es de todo, ¿no? Ajá. Sí, hay gustos sí para todo. Hay gustos para todo, pero sí, sí me gusta y por qué no darle aquí un espacio, una, una oportunidad a Andati ahora con esta nueva sección para... Sobre todo, si eres, si eres gente pues te va a gustar este pedo. Y ahorita, amigos, ya llegamos y de hecho la gente de aquí se portó muy amable y dijo, Alex, Juan, Raúl, claro que pueden grabar, pueden andar aquí, por eso andamos como que muy como si nada. Y me comentaron que hay las dos modalidades, como les dije, el drive-thru, donde pues entramos ahorita con el carro de Juan y pues vamos a entrar a, a comprarlo, pero que también tiene la modalidad de entrar a pie, entonces también puedes llegar y, y, y comprarlo claro. e irte. Ahora, la indicación es de que no, no hay mesitas, o sea, es ven, compra tu café y tan, sigue tu camino.
Démosle una checada a la fachada, amigos, que la neta está bien chida y como dijo Raúl, sí se ve muy futurista, se ve muy fresa. Eh, ahorita como venimos de grabar otro, otro blog, otro podcast, pues se nos hizo de noche. Eh, me imagino que hay lucir más de más de día, pero pues ahí podemos ver el letrero, Andati, eh, y acá podemos ver un poco de publicidad. Aquí está, aquí está la raza, aquí te atienden muy amablemente y pues aquí podemos ver algo del menú. De todo lo que venden, de hecho está huele rico <ríe> si, si ven bastantes trabajadores, se ven bastantes trabajadores Y huele bastante rico a café eh, Vemos que tienen americano, americano expreso, expreso Late, chocolate y un montón, un montón de, de variedad que tienen También tienen cafés fríos Y lo que le comenté ahorita es que aparte del café también venden Algunos sándwiches, algunos pequeños muffins Panecito, quequito, como le decimos aquí. <ríe> y aquí está la raza trabajando. No podemos ingresar, pero sí podemos estar aquí. Aquí vemos un poquito más publicidad. Y la neta se ve chido, ¿eh? A ver, continuamos un poco. Acá a este lado hay más banquitas, amigos. Publicidad, mucho eh, cartel luminoso. Y acá por donde entran carros, ahí, está, ahí se ve el Drive True dibujado. Y por aquí vienen. Y de este lado es donde está el compa, están los compas, saludos, saludos. <ríe> están los compas que te ayudan a pedir, a ordenar tu eh, café. Ahí viene un carro amigos y de este lado está Antonio y Manuel que les van a enseñar a usar la maquinita. Ellos amigos muy amablemente les explican a las personas cómo ordenar, explican que es táctil y me comentan que ellos no van a estar siempre aquí, nada más es como que la gente se vaya adecuando, se vaya este, familiarizando con el sistema, con las pantallas táctiles. Entonces aquí estos compas, que la neta, ahorita los saludé, se la rifan y están explicando ahí cómo, cómo utilizar todo. Ok amigos, ya pedí de este lado, me atendieron muy amablemente y les voy a mostrar lo que me costó. Pedí un cafecito, creo que ya está. ¿Es este verdad? Sí, amigo, ya ahí está, ya, ya quedó. Y su cuernito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Ah, les decía amigos, mi, mi café me costó 37 y el cuernito costó 65. Ahí está, 65. Lo pedí ahí en modalidad a pie y ya me lo entregaron. Este se acepta efectivo y tarjeta. La verdad no se tardó nada, se tardaron como 3 minutos en entregarlo. Eh, bien amables. Y deja, les muestro lo que compramos. El cafecito me costó 35. Está bonito. Si sí, es un poco, si sí, sí es un empaque diferente al del, al del Oxxo, ¿verdad, amigo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, sí se ve diferente. Esencia, ¿no? Y dice Andati Gourmet. Entonces, ah, ahí como ah, que ah, es, es algo diferente. Y no sé si también tenga algo como... Ya ven que en Starbucks le ponen el nombre. Bueno, creo que aquí a lo mejor dice algo del, del café. Dice ED. Y es un empaque bonito, la neta. Viene con su servilletita de Andati Gourmet también. Y pues con el cuernito, que la neta ya, ya le quiero morder, amigo. Viene en esta, ya muérdela, amigo, ya. En esta cajita y viene aquí cuernito y una carita feliz. Te, te hacen sentir queridos, te hacen sentir queridos, amigos. <risa> Dicen, no quiero volver a comprar para, para, para que me quieran para el cuernito. Entonces, chequémoslo. Está caliente, ¿eh? Sí se ve chido. Hombre, se me hace que lo vamos a probar ahorita todos. <risa> Hey amigos, es hora de darle su buen mordidón hey. al cuernito, que está muy caliente la neta, se siente como recién hecho y huele rico. ¿Saben cómo huele? Como a rosca de reyes. Nah, no. Se me hace que traigo hambre, pero hay como que un relleno de mantequillita. No, esto sí está rico. Digo, para ser sinceros, a mi perspectiva, se me hace un poco carito. Ahí los van a atropellar. Y aquí se llenaron la banda. Un poco carito, pero la neta. Sabe bien rico. Voy a aprovechar una vez que están aquí para probar el café. Oye, pero ellos te le echan el esplenda y todo, va. Pues allá no te da nada para que lo prepares. Y se ve bonito. Ahí está. Huele rico. Sabe rico, sabe rico, sabe, sabe, sabe de casa, la neta. No, yo siento que me la voy a pasar bien aquí con el café y con el cuernito. No sé quién le quieren morder, lo quieren. Mm, sí, eh, está bueno, ¿eh? ¿Te gustó? Bueno, no me está con madera. Ajá. Está muy bueno.
Si sí está bueno. ¿Cuánto te costó? ¿Qué compraste, Raúl? Un frappé de Oreo, bien básico. <risa> eh, es que me gustan mucho, fíjate. Yo no pensaba comprar algo porque acabo de comer, pero vi que lo estaban preparando y se me antojó mucho y la neta, fíjate, perro. Qué eh, chido, ¿eh? ¿Eso cuánto te costó? 55 pesitos. ¿Qué, ¿Qué te parece el precio? ¿Bien? No, se me hace muy bien porque he comprado mucho más caros en otros lados. Uh -huh. el mismo frappé, el mismo sabor, todo. Entonces, yo creo que aparte tampoco es muy pequeño, o sea, sí se ve grandísimo. Está bien, ¿no? Y ahora amigos, lo siguiente para terminar, vamos a hacer la misma orden, o bueno, vamos a hacer la orden, pero ahora desde el carro y vamos a grabar qué tal nos va. ¿Qué vas a pedir, Juan? Eh, eh, pues un muffin, güey, y un café frío. Muy eh, bien, ¿estás nervioso? Sí, porque es mi primera vez. <risa> Vamos a pedir ahora en el drive thru Ya, táctil, si gustas pulsar en cualquier superficie. ¿En cualquiera? Sí, así es. Déjame un poquito más para adelante, que me puse mal. Ahí te voy. Sí, adelante. Sí, adelante. <risa> y sería los dos minutos, bebidas frías y descargas. Ah, okay. bueno, bueno, entonces oh. quiero una bebida fría. Eh, ¿Cuál es el más rico? A mí me gusta mucho el capuchino frío, la verdad. Capuchino frío, el frappé y la malteada es lo que más se gana. Oh, Aunque todas las opciones realmente están muy ricas. La malteada. La malteada también es chocolate, ¿verdad? La malteada tengo tres sabores, serían de café, Oreo y crema avellanas. A ver, vamos a pedir una malteada. ¿Qué onda? Sí, es, tiene un tiempo en el ah, cual okay. de, si no se le rinde. Me, me tardé. Sí, Amigos, ya Juan hizo todo el pedido en las pantallitas y ahora en ventanilla van a, van a entregártelo, amigo. Sí, ya. Nah, yo pensé que me daban como un ticket, güey, para. No, o sea, de, que, de que pagabas acá, pero no, nada más te aparece cuánto es en total. De ahí, como vieron, pues va apareciendo tu selección y, y hasta el IVA. ¿Cuánto es de IVA? ¿Cuánto están cobrando de IVA? ¿Cómo te sentiste con la experiencia? Oye, estaba muy, muy adelantado para <ríe> Nuevo León. <ríe> no, no es cierto. No, está muy chido, está muy, 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 muy. muy Diferente a lo que estamos, lo que hemos estado aquí acostumbrados. Bueno, nosotros, de ellos a lo mejor. En... Que les vaya muy bien. Gracias, gracias. Y amigos, con esto terminamos la aventura del día de hoy afuera de un bodeguito rara. Está chido aquí ya vinimos, ya está, ya está Juan. Ahí está, se compró uno de avellanas y Raúl, tú también ya vimos lo que compró Raúl. Y yo siento que el valor de las cosas de pan o así es que están recién hechas, están calientitas. Y por ejemplo, el cuernito que, que yo comí, eh, adentro traía como jamón, traía como quesito, estaba, estaba bastante rico. La neta, luego, luego me lo zumbé. La neta, a lo mejor sí sube poquito más el precio que comprarlo en el Oxxo, pero siento que puede ser una competencia eh, fuerte contra las otras dos marcas. Pero la neta, me divertí mucho y espero que ustedes echen la vuelta y me digan qué tal. Ustedes amigos, ¿qué tal se la pasaron? Pues vale la pena que le demos la oportunidad, ¿no? Andati, eh, está muy bueno el, el sabor. Creo que el precio pues está ahí algo... Pues está dentro del rango, está ¿no? Está competitivo. Digo, está competitivo porque pues Starbucks, yo creo que sí, sí, andan ahí parejeando, pero si nos vamos a sabor, a calidad, está bien. La neta está pasable. Gracias, amigo. Raúl, ¿qué te pareció a ti, amigo? Amigo. Fíjate, Alex, <coughs> yo leí que eh, la empresa Oxxo había lanzado esta cafetería para competirle a monstruos como, como Starbucks y como Tim Hortons. Y yo dije, está difícil la cosa, pero ya probando todo y viendo los precios, porque a lo mejor son un poco elevados, pero no tantos como, otras, como otros lugares. Entonces, sabiendo lo rico que están y que sí tenía mucha gente, porque sí estaban pasando muchos carros, inclusive gente caminando, no sé, yo, a mí me hacen pensar que en el futuro y de repente sí les pueda competir fuerte. Entonces, a mí me gustó todo lo que compramos, está recomendable, vayan a, a, a probar. Y pues gracias por la invitación. Eso, entonces amigos, nos vemos en la próxima. Instagram Alex Villanueva, Instagram Rolly Regalado, Instagram Juan Cuella. Juan Cuella, así es. Entonces nos vemos en la próxima y adiós. ¡Vámonos! Bye.